lektion vil vi beskæftige os med de mest fundamentale begreber i sandsynlighedsregning. Dette gør vi lettest ved at behandle nogle eksempler på, hvorledes man anvender disse begreber. I praktiske anvendelser af sandsynlighedsregning knytter man ofte tal til begivenheder. Hvis man eksempelvis får syv rigtige lotto, vinder man den store præmie. Men det er næsten umuligt at ramme plet, når man spiller lotto, da ingen på forhånd kan forudsige de syv rigtige tal. Og det er fordi, at tallene er stokastiske. Man har på forhånd ingen forventninger til, hvilke tal der dukker op. Lad os kigge på et stokastisk eksperiment, der kan have n udfald, hvor n altså er et tal, der repræsenterer antallet af forskellige udfald. Udfaldsrummet af eksperimentet kalder vi for u. U indeholder altså de forskellige udfald. Mængden af alle udfald kaldes altså for eksperimentets udfaldsrum. Lad os forestille os, at vi eksperimenterer med at kaste en terning. En terning har som bekendt mellem 1 og 6 øjne, derfor er sandsynligheden for, at man får 7 øjne naturligvis lige med 0. Og sandsynligheden for, at man får mellem 1 og 6 øjne er lige med 1 eller 100%. I tabellens første række har vi de mulige udfald, i anden række har vi sandsynlighederne for udfaldet i samme kolonne. Eksempelvis er sandsynligheden for at få to øjne lige med en sjettedel eller det samme som 17% cirka. Vi kan hermed konkludere, at udfaldsrummet i dette tilfælde er mængden af hele tal fra og med 1 til og med 6. N er altså lige 6. Lægger vi samtlige sandsynligheder sammen, får vi altså 1. Vi kan altså med andre ord være 100% sikre på, at vi får mellem 1 og 6 øjne næste gang vi kaster en terning. Tabellen kaldes for et sandsynlighedsfelt. Nogle gange illustrerer man et udfaldsrum med mængdesymboler. I dette eksperiment, hvor vi kaster en terning, vil resultatet altid blive et af udfaldene. Udfaldet er stokastisk. Hvis man aftaler, at man får en tier for hver gang man rammer tre eller fem øjne, kalder man mængden af de to udfald for en hændelse. En hændelse H er altså en delmængde af udfaldsrummet. Sandsynligheden for, at hændelsen indtræffer, er naturligvis lige en tredjedel. En anden hændelse kan være mængden af disse udfald. Sandsynligheden for hændelsen er nu to tredjedel. En sandsynlighedsfelt, hvor alle udfald har samme sandsynlighed, kaldes symmetrisk. Vi kan igen tage udgangspunkt i vores eksperiment med vores terning, da hvert år har lige stor sandsynlighed for at dukke op. I et symmetrisk sandsynlighedsfelt med n udfald, vil hvert udfald have ved sandsynligheden den inverse til n. Og sandsynligheden for en hændelse h med et bestemt antal udfald, som vi kalder for p, kan vi finde ved hjælp af følgende formel. Vi dividerer altså de udfald, der får en hændelse til at indtræffe, med antallet af mulige udfald. Lad os kigge på et eksempel. Vi har her en hændelse. Vi har altså her fire gunstige udfald ud af seks mulige udfald. Sandsynligheden for, at hændelsen indtræffer, er altså lige med to tredjedele, eller knap 70 procent. Kombinatorik er teorien for, hvor mange måder en valgproces kan gennemføres på, kort sagt. Tager vi udgangspunkt i vores terningekast, kan vi se, at der er mange måder, man eksempelvis skal udtage en mængde på fire mulige udfald fra en mængde på de seks udfald. Der er en nem formel, man kan anvende, som hurtigt giver svaret på vores nysgerrighed. N er antal mulige udfald, 
Og R er altså antallet af den mængde, der kan udtages fra en n-mængde. I vores eksempel er n lige 6, og R er lige 4. Vi får altså, at der er 15 måder, man kan udtage en mængde på 4 ud af 6 mulige udfald. Lad os nu beregne middelværdien af en stokastisk variabel x, der kan antage n antal værdier, hvor ux er værdien af et udfald, og hvor p er sandsynligheden for, at den stokastiske variabel x er lige eksempelvis u1. Lad os antage, at vi spiller med to terninger. Her antager vi, at det sænkede skrift viser antal øjne. For at beregne middelværdien, altså med andre ord, hvad vi kan forvente med størst sandsynlighed, vi dukker op næste gang, vi kaster de to terninger, tager vi hvert muligt udfald og ganger det med sandsynligheden for, at det vil dukke op. Og herefter lægger vi dem sammen. Middeltallet for et kast med to terninger er altså således lige 7, og faktisk er udfaldene normalt fordelte.